It is New Year's Eve day. We feel like celebrating with a little bit of gin. There's like a little liquor store kind of at Condom Station that we found and we think they have it. Yeah. So that's our mission for today. Hopefully it's not sold out. Yeah, because it is New Year's Eve day. We kind of left at the last minute. So many right? Oh, in here. Wow. Oh. Yeah, we had to call because like the person's out for a moment, but I spotted the exact gin that we want in there in the bag through the window. Good, good eye. So, yeah. Now we gotta get some Sprite. Yes. This for tomorrow. Oh, we have we have a few at home, but if there's one in particular you want. Ready to open. Oh! Super fast. Oh yeah. Yeah, we didn't want to cook. Who wants to cook on New Year's Eve? <laughs> Favorite pizza. It's been a while. It has. We were actually talking about what we usually did slash do for like New Year's Eve stuff. Some people will go to like a bar or a club. That's what I used to do when I was um, mm. early 20s, mid 20s. Go to the club, count down. Starting from like mid 20s, I was like, Ugh, I just wanna chill at home. Maybe if I lived somewhere like LA and you could go out and wear something really nice and not be freezing cold, mm -hmm. I would be like, way more inclined to like go out. But every New Year's Eve is so cold, you can't dress cute. You have like a big puffy coat you have to like check. Mm -hmm. Then you have to like stand out in the cold after and get a taxi. Mm. So this is what we're doing. Well, after this, we're gonna have some gin. I already took a nap, so I don't get too sleepy. We sound so old. <laughs> I'm curious how you guys spend your New Year's Eve. Yeah, it definitely differs, I think, by your age and how cold of a country you live mm. in. How cold is your winter? For now, this pizza is keeping me warm. Mm. So we're watching The House Bunny because we're like into this early to mid 2000s vibe lately. Midnight is in like 45 minutes. 11.20. We're just enjoying our gin and tonics at the moment. My phone and Apple Watch is already in a sleep mode. <laughs> <laughs> that tells you what our usual night routine is like. Three, two, one. Happy New Year. Happy New Year. Oh. Happy New Year. Happy Bimo! Bimo! Yeah! Hey guys! So 2023 is upon us, which is crazy. I'm not into big New Year's resolutions that like put on a lot of pressure, but you guys do know that I love to read. And one thing I really did want to do this year is like keep up the pace of my reading and just enjoy reading as a hobby. And another thing I wanted to do this year was learn how to make better small habits. So you guys know I love to read fiction, but where my weakness is, is reading non-fiction books from cover to cover. And I'm really interested in reading books about habit building, anxiety, psychology, self-improvement. So I know I'm not alone here when I'm like, yes, this is what I need. And I buy this book and I never finish it. Like I start to kind of lose interest, it fizzles out. 
about halfway through or even before sometimes. Our first sponsor of 2023 is a very exciting one for me because it has to do with reading. It is Blinkist. And Blinkist is basically an app that allows you to understand the most important things from over 5,500 nonfiction books and podcasts in about 15 minutes. My favorite way to use Blinkist is to listen to the audio form of the Blinks, these kind of condensed main ideas of the book. Because Blinkist is focusing on the most important parts of these nonfiction books, I don't get bored. So it's not something that is meant to replace reading entirely, it's just supplementing. Reaching for a light switch is a habit. It's a behavior that you've repeated so many times that it now happens automatically. Well, in the 19th century, a psychologist named Edward Thorndike tried to answer this question. Atomic habits, clear, to the point, really relatable. That's what makes it stick in my brain. And sometimes if I'm not in the mood to listen to the audio, I just read the blinks. And what's really cool is Blinkist now has this new feature called Blinkist Connect. And this allows every Blinkist premium plan to be shared by two different accounts. So I use mine to invite Qho. You can share and send each other Blinks that you are currently listening to or reading that you think the other person might like. So if you're someone who loves to read and learn and you struggle a little bit like me when it comes to reading a whole nonfiction book cover to cover, but you still want to learn and gain knowledge over a vast number of topics, you can give Blinkist a try. We have a link in the description box. You can get 25% off Blinkist Premium and enjoy two memberships for the price of one. And you can start your free seven day trial by clicking our link below, clicking that link, reading about it, signing up, all these things really helps our channel tremendously. I'm so excited that the first sponsor this year was reading and book related. Thank you so much Blinkist for sponsoring this video and facilitating my love for reading. We have a few things to do today. I'm gonna sign off here for now and catch you guys in a bit. Hello guys, I'm going to make hum- Hey, people. <laughs> I'm going to make hummus, homemade hummus. We invited my parents to come over this week, so I'm making my favorite salad. My parents also enjoyed it uh, last time they came here. So I'm preparing hummus in advance. All right, let's do this. <laughs> Never try better hummus than yours, I swear. My parents are coming yes. for lunch. Actually, we did cook this last time they were here. Yeah, they kept talking about this meal like over and over yeah. and how much they enjoyed it. It's been a while since they've had it. So yeah, yesterday I made uh, hummus mm -hmm. and now I'm making this seasoning for chicken. Mm -hmm. yeah. I made some Christmas cookies, shortbreads yesterday. I don't know if they'll like them because like they're traditionally like quite sweet, but I don't know. Let's give them a try, I guess. But yeah, I'm gonna start cutting up vegetables like in advance with you, so. Mm. Let's get a move on. Yeah, man, I cannot believe that it's 2023. I didn't even get to adjust to 2022. Yeah, I found my beer mug. <laughs> the Bubba mug that you bought at Canadian Tire. Yeah, usually your parents come over like once or twice a year. Because mm. like we live pretty far from each other. And their place is like bigger, obviously. But...
벌써 어때요? 냄새 짱이야. 디저트로 먹으려고 들고 왔어. 아이고. 크리스마스 음. 분위기를 낳네. 아. 응. 꾸몄죠 조금. 네. 응. 네. 아 원래 밤에 오셨으면 더 예뻤을 텐데. 맞아. 그렇죠. 일부러 저녁으로 그래서 준비를 해봤는데. 뭐 점심도 괜찮아요. 어우 응. 진짜 이쁘다. 아기자기하네. 아유. 크리스마스 차. 아니 어떻게 저런 게다 있었어? 오랫동안 이제 음. 그거 먹은 거지 다. 어우 음. 짱이다. 스매스 굿. 뭐딱 들어오는데 어 따뜻하고 아늑하네. 이거 저번에 그때 음. 오셨을 때 드셨던 식사예요. 음. 그때 엄마 아빠가. 너무 맛있게 잘 지었다 그래가지고 어. 야그 제일 시간도 많이 걸리고 오래된 오래 걸린다는 거를 했구나 네 엄마가 이거 맛있다고 했더니 네아 진짜. <웃음> 아, 진짜 미안하게 아니야 우리 그냥 이렇게 딱 지내서 오세요 오 땡큐 음, 맛있게 먹겠어 이게 허머스 어제 만들었어요 네, 음. 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 그건 뭐냐면 음. 저녁으로 해서 치킨 파파이 그 술도 조금 아빠 어. 옛날 사진 근데 봐, 보니까 맞아 고등학교 때 언니가 또 일품이었어 네. 그게 매력 포인트 음. 음. 아니 그래서 아버지도 숱한 여인들이 그렇게 어느 캠핑장에 가면 본인이 헌팅하러 다니는 거야 그러면 다 낚였대 뭐 그런 얘기를 하시는데 이제 남편은 모르겠고 아들은 산 증인이잖아 쟤는 아유 경비 아저씨가 다 항상 교우 학생 언제 들어오냐 맨날 맨 처음에 그랬다가 이제 여학생들이 저 놀이터에 기다리고 있대 왜요? 그러면 나야 모르죠. 그래서 아이돌 아니야. 아이돌. 그래서 내가 강의 끝나고 들어와서 하면은 경비 아저씨가 막 불러. 저기 너무 많은데 그 학생 지금 시간에 없다고 해도 저기 기다리니 저 가서 좀 어떻게 하래. 근데 내가 뭐 아는 사람도 아니고 그래서 아니요 그냥 뭐 본인이 풀리면 가겠죠 이제 이렇게 했는데 그게 거의 진짜 매일이야. 난리 났어 무슨 팬클럽이야. 그래갖고. 말했지. 아니 진짜 어머니들한테 미안하잖아. 그 학원 가야 되고 그러는데. 그랬어. 그래서 인기가 짱이었지. You look too happy right now. 아 그리고 어렸을 때는 또 머리를 또 엄청 장발로 길러가지고 초등학생. 응. 야에 대해서는 우리가 뭐 크면서 키우면서 다 알겠는데 세라. 본인 자신의 그 한번 저기 좀 얘기 좀 해봐. 아버지 파피얼? 저런 학생 그래서 별로 같이 그냥 친구. 야 얘는 진짜로 우리가 너랑 오래 사귀는 거 보고 규호는 오래 사귀는 스타일이 아니었어. <웃음> 아이 엄마 뭐 그런 말. <웃음> 근데 진짜 어 친구기구나 했어. 우리 광화문에서 처음 한식집에서 봤잖아 한정식 집에서. 어. 네. 아빠 갑자기 네, 아빠 갑자기 전화 주셔가지고 어. 그랬는데 또 다행히 교우가 너한테 말했는데 너도 어 흔쾌히 어 그래 그러면 이렇게 어. 가벼이 나오는 것처럼 해서 어쨌든 한정식을 좋아한다 그래서 그때 했는데 굉장히 그때 첫 인상이 너무 좋았어 말도 별로 그때 더더욱 안 편했을 텐데 음. 한국말 음. 알아들으려고 엄청 니도 노력하고 또 네가 나한테 질문을 내가 이제 요리 선생이다 하니까 음식에 대한 질문을 이렇게 해 가면서 천천히 그래도 어떻게든 네가 그 한국말을 해 가면서 되게 너무 사랑스러워 보였어. 그러고선 너네 보내놓고 우리가 갈면서 이제 아버지랑 얘기를 했지. 어, 너무 애가 너무 좋다. 따뜻한 마음을 가졌고 이래서 어, 진짜 이거는 나도 우리 저기들 하고 같이 이제 얘기를 하다가 <웃음> 며느리가 캐나다 인이라고 해 그러면 은 네. 둘이 어떻게 만났느냐 그래 다 그거야 <웃음> 다, 다 유학했는데 
먹다가 만났냐고 그래. 둘이 저기서 아마 어, 바에서 먹다가 서로 그냥 이렇게 눈이 마주쳐가지고 그래서 사귀다가 결혼했다고 그러면 전부 다 웃어. <웃음> 아, 얘는 저기 그때 회식. 그 회사식 저기 사람들이랑 음, 회식을 음, 해가지고 음, 바에 왔고 나는 내 친구 생일이어가지고 음. 바에 갔다가 아무튼 말말 말 걸고 뭐 이렇게 하다가 그래도 그때는 네 그때 뭐 그때 용기가 많았었나 뭐 그다음 때 가서 또 저기 병장 병장이니까 이제 막 자신 자신감에 많이 차 있었어. 그때는 요거 그래도 아니 그래도 뭐 무슨 춤추는 분위기라든지 뭐 혹시 몰라도. 가서 마이크 마이크 한다는 게 그래서 이제 보드카 이렇게 먹고 여보 아, 아, 아니 그 아버지의 피를 닮았지 뭘 그래 아 본인이 헌팅하러 다녔으면서 뭘 그래 아유 나는 나는 아유. <웃음>자 이거는 그냥 우리가 생각하는 그런 어, 단단한 그 과자 음, 음, 인데 되게 소프트한데. 네. 음, 이거 커피랑 잘 어울리는 음. 커피 드릴까요? 당연히. 이게 아빠. 됐어요. 봄에도 우리가 5월달에 오지, 여름에도 왔지, 음. 가을에도 왔지, 어. 이번 겨울에도 왔지. 계절마다 오잖아. 이네 분기별로 내가 왔어 그래도. 음. 